அறிவும் அறிவியல் பகுதி ஊடாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடையும் நான் உங்கள் கணீஸ்வரன் எங்களுடைய அறிவியல் சார்ந்த பதிவுகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள நாலேஜ் போஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆதரவு தாருங்கள் மலை நுளம்பு இந்த இரண்டும் சேர்ந்து வந்தவுடன் எங்கள் அனைவருக்கும் அடுத்து மனதில் ஞாபகம் வருவது ஆம் இந்த டிடிடி எனும் ரசாயனப் பொருள் இந்தியா இலங்கை போன்ற வளர்ச்சி அடைந்து வருகின்ற நாடுகளில் அனைவராலும் அறியப்பட்டும் பெருமளவில் பாவனையிலும் இருந்து வருகின்ற இந்த ரசாயன பூச்சிக்கொல்லி மருந்து நம்மவர்களில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அமெரிக்கா உட்பட பல வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அதாவது இன்றிலிருந்து நாற்பத்தி ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பே அனைத்து விதமான பாவனையிலிருந்தும் முற்று முழுதாக தடை செய்யப்பட்டு விட்டது அதிர்ச்சியாக இருக்கின்றதா ஆம் உண்மை டிடிடி அதன் வரலாறு உபயோகத்தின் பின்னணி அதனால் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படுகின்ற பாரதூரமான விளைவுகளே என்பதை விளக்குவதே நோலேஜ் போஸ் அறிவோம் அறிவியல் பகுதியின் இன்றைய தொகுப்பு டைக்ளோரோ டை இதேன் ட்ரைக்ளோரோ இதேன் என்ற இந்த சுருக்கம் தான் இந்த டிடிடி எல்லாராலும் அறியப்பட்ட இந்த பூச்சிக்கொல்லி வந்து உண்மையிலேயே நிலம் மனம் சுவையற்ற பண்புகள கொண்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தி நாலாம் ஆண்டு இந்த டிடிடி கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுல தான் இதனுடைய பூச்சிக்கொல்லியை தன்மையை வந்து கண்டறியப்படுது யாராலன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஹேமன் முல்லர் என்ற ஒரு சுவிட்சர்லாந்து நாட்டு விவசாயன விழாதாகும் ரெண்டாம் உலக போர் கடைசி காலகட்ட பகுதியில் இராணுவத்துக்கும் சரி மக்களுக்கும் சரி ஏற்பட்ட மலேரியா காய்ச்சலை வந்து தடுக்கிறது இல்லை இந்த டிடிடி என்ற ரசாயனம் வந்து பெருமளவில் பயன்படு பாவிக்கப்படுது இதன் காரணத்தாலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இதை பூச்சிக்கொல்லியாக பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லி கண்டறிஞ்ச சுவிட்சர்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த அந்த விஞ்ஞானி ஹேமன் முல்லர் என்ற அந்த விஞ்ஞானி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு கூடிய உடலியல் மற்றும் மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு வந்து வழங்கப்படுது அதன் பிறகுதான் உலகளாவ ரீதியில் விவசாயத்துக்கு இதை வந்து பூச்சிக்கொல்லியாக பயன்படுத்துற அளவுக்கு இதனுடைய பாவனை வந்து அதிகரிக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அமெரிக்க உயிரியல் அறிஞர் ராச்சல் கார்சன் என்பவர் சைலன்ட் ஸ்பிரிங் என்னும் ஒரு ஆராய்ச்சி புத்தகத்தை வெளியிட்டார் அந்த ஆய்வில் டிடிடி மற்றும் வேறு பூச்சிக்கொல்லிகளின் பயன்பாடு புற்றுநோயை ஏற்படுத்துவதாகவும் மேலும் இந்த பொருட்களை பயிர் தொழிலில் பயன்படுத்துவது விலங்குகளின் வாழ்க்கையை குறிப்பாக பறவைகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்றும் இந்த புத்தகம் அறிவுறுத்தியது இந்த புத்தகத்தின் வெளியீடு சுற்றுச்சூழல் இயக்கம் என்ற மிகப்பெரிய இயக்கம் உருவாக காரணமாக இதன் விளைவாக இறுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் டிடிடி பயன்பாடு தடை செய்யப்பட்டது மண்ணினால் இலகுவில் உறிஞ்சப்படக்கூடிய தன்மையை கொண்ட இந்த டிடிடியின் வீரியம் இருபத்தி ரெண்டு நாட்கள் தொடக்கம் முப்பது ஆண்டுகள் வரை இருக்கும் என்பதுதான் அதிர்ச்சிகரமான உண்மை மனிதர்களின் இதன் அரைவாழ்வு ஆறு தொடக்கம் பத்து ஆண்டுகள் வரை இருக்கலாம் அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நோய்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான மையங்களில் செய்யப்பட்ட சோதனைகளின்படி இந்த ரசாயனங்கள் கிட்டத்தட்ட அனைத்து மனித உடல்களின் இரத்தத்திலும் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது இருந்தாலும் அங்கு இவற்றை பயன்படுத்துவதை தடை செய்த காரணத்தினால் இந்த வேதிப்பொருட்களின் மட்டங்கள் வெகுவாக குறைந்துள்ளன பூச்சிகளுடன் சேர்ந்து பல்வேறு வகையில் உள்ள விலங்குகளுக்கும் இந்த டிடிடி என்பது நஞ்சாகவே தொழிற்படுகின்றது இதன் காரணமாகவே முட்டை ஈனுகின்ற பறவைகளின் முட்டை ஓட்டின் தடிமன் மிக மெல்லியதாக ஆகியதாகவும் தற்போது இதன் தாக்கம் பறவைகளில் உள்ளது என்றும் சொல்லப்படுகின்றது மரபணு சிதைவு மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பிகளின் சீர்குலைவு போன்றவை 
மனித உடல்களில் டிடிடி ஏற்படுத்தும் விளைவுகளாகும் அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் சர்வதேச நஞ்சியல் திட்டம் என்டிபி மிதமான நஞ்சு எனும் வர்க்கத்தில் இது வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது நீரிழிவு நோய்க்கான ஆர்குளோரின் சேர்மங்கள் டிடிடி சேர்மங்களில் குறிப்பாக உள்ளன என்பதையும் உறுதிப்படுத்தியது அமெரிக்க ஒன்றியம் கனடா மற்றும் ஸ்வீடன் போன்ற நாடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின்படி மக்களிடையே இந்த நோய் பரவியதற்கான முக்கிய காரணம் டிடிடி சேர்மங்களே ஆகும் என உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்தியா இலங்கை போன்ற நாடுகளில் விவசாயத்திற்காக இந்த டிடிடி பாவிக்கிறது பெருமளவு நிறுத்தப்பட்டிருந்தாலும் நுளம்பு பெறுகின்ற காலப்பகுதியில் இந்த மெல்ல கொள்ளும் விஷமான டிடிடி பாவனை வந்து அதிகமாக காணப்படுது வருங்கால சமுதாயத்தின் நன்மை கருதி இந்த டிடிடி அதாவது மெல்ல கொள்ளும் விஷமான இந்த டிடிடி எல்லாவித பாவனைகளிலிருந்தும் நிறுத்தி வைக்கப்பட வேண்டும் என்பது தான் எங்களுடைய மேலான கோரிக்கை இது போன்ற அறிவியல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கருத்துக்களுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் கணேஸ்வரன் நன்றி